ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சமையல் வித் சிஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முடக்கத்தான் ரசங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது அதே சமயத்தில் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் நிறைய இருக்குங்க இதில் எங்கள் அம்மா வந்து ரசம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாங்கங்க எங் எல்லாத்துக்குமே எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா பண்ணுற ரசம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது செய்கிறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் நமக்கு தேவைன்றத இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஒரு எலுமிச்சம் சைஸ் அளவு புளி சொல்லுவாங்களா எப்பயுமே புளி தான் வந்து ரொம்ப மெயின்கிற ரசத்துக்கு இந்த அளவுக்கு புளி எடுத்து ஹாஃப் அன் ஹவர் கிட்ட ஊற வச்சிடலாங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சா நல்லா ஊறும் சால்ட் நம்ம தேவையான அளவு கருவேப்பில கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் முடக்கத்தான் இலை ஒரு கை அளவு எடுத்துக்கலாங்க தக்காளி நல்ல பழமான தக்காளியா ஒன்று எடுத்துக்கலாங்க இந்த முடக்கத்தா இலை உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா பரவாயில்லங்க டோன்ட் வரி நார்மல் ரசமும் இந்த மாதிரி தாங்க வைப்போம் நம்ம பூண்டு பல் ஒரு ஆறு பல் எடுத்துக்கலாங்க சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் பெருங்காயம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூனுங்க புளியை வந்து நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா கரைச்சிக்கணுங்க புளியை இந்த மாதிரி புளி வந்துடுச்சு இதுலேயே தக்காளியையும் சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கணுங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சால்ட் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய முடக்கத்தான் இலை இது தாங்க அந்த இலை இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காஞ்ச மிளகா ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க உங்களுக்கு ரசம் நல்லா காரமாக வேணும்னா மிளகு கூட நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் பூண்டு ஆறுலேருந்து எட்டு பல் எடுத்துக்கலாங்க கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக தாங்க அரைக்கணும் ரொம்ப சாஃப்டாக அரைச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குற குறை நரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க இதை வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மிக்சரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிக்சரை வந்து நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிட்டு ஆட் பண்ணாலுமே நல்லாயிருக்குங்க இது தாங்க முடக்கத்தான் இலை நான் ஸ்டார்டிங்கில் காட்டில் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்துக்கோங்க இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இலை இந்த இலை வச்சு தோசை கூட ஊற்றுவாங்கங்க தோசை மாவில் அரைச்சி ஆயில் வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் அதுவும் எவ்வளோ தேவையான அளவு ஆயில் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டு கடுகு வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க கூடவே பெருங்காயத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கலந்து வச்சுருக்கக்கூடிய மிக்சரை இதில் ஊற்றிடலாங்க ரசம் எப்பயுமே ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க அந்த நொர வரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா சைடில் மிடில்லாம் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நொர வந்தோடனே வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாங்க இந்த மாதிரி ரசம் பண்ணி சாப்பிட்டா அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நல்லா கொதிக்க விட்டு ரசம் பண்ணால் அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த டைமில் வந்து நம்ம டெய்லியுமே உங்கள் டயட்டில் ரசம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா மிளகு சீரகம் பூண்டு எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோங்க ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடியது மஞ்சத்தூள் எல்லாமே ஆட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதாங்க செம்ம சூப்பரான ரசம் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இந்த மாதிரி ரசம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வேறு ஒரு டிஷ்ஷோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேங்க எப்பயுமே ரசம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன டிப்புங்க அதை மூடி வச்சுருங்க அதோட ஸ்மெல் வெளியே போகாமல் இருந்தால் தான் ரசத்தோட டேஸ்ட் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ